कमलेश तिवारी ने अपनी हत्या के कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था मुझसे मदद मांगने के लिए रोज के रोज लोग आते रहते हैं लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आता तो अगर आप चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो सके अगर आप चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस्लामिस्टों के सामने ठीक से खड़े रह सके तो इनको फंड करना बहुत जरूरी है हेलो हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो खबर आपने सुनी ही होगी कि 18 अक्टूबर को कुछ लोगों ने कमलेश तिवारी के ऑफिस में घुसकर उनकी बहुत ही दरिंदगी के साथ हत्या कर दी और याद रखें ये वही कमलेश तिवारी हैं जिन्होंने नौ महीने गुजारे थे जेल में क्योंकि उन्होंने अपने फ्री स्पीच का इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ टिप्पणियां की थी आप अपने दिमाग में ये बात जरा बिठाइए कि एक डेमोक्रेटिक देश में जिसमें एक प्लूरलिस्ट इतना डाइवर्स कल्चर है उसमें एक आदमी ने नौ महीने गुजारे जेल के अंदर अपनी फ्री स्पीच का इस्तेमाल करने के लिए और अब उस आदमी की मौत भी हो चुकी है तो गुजरात एटीएस ने इस हत्या के केस में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम है शमीम राशिद पठान फैजान पठान और मोहसिन शेख और इन तीनों ने ये कबूल भी किया है कि उन्होंने तिवारी की हत्या की क्योंकि तिवारी ने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ टिप्पणियां की थी और उनमें से एक आदमी जो है राशिद वो तो दुबई से आया था इस खून को अंजाम देने के लिए मतलब इतने पिछवाड़े में इनकी मिर्ची लगी तो देखिए अब तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ टिप्पणियां की थी और ये हत्या ना हिंदुओं में डर बिठाने के लिए की गई है कि अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और देखिए हिंदुओं को डर लगना भी चाहिए लगना इसलिए चाहिए क्योंकि एक देश जिसमें अस्सी लोग हिंदू है उसमें लोग आपके घर के अंदर घुस के आपके ऑफिस के अंदर घुस के आपकी हत्या कर सकते हैं अपने फ्री स्पीच का इस्तेमाल करने के लिए और ये किसी भी इंसान के लिए जो फ्री स्पीच पर विश्वास रखता है किसी भी इंसान के लिए जो अपनी फ्री स्पीच का इस्तेमाल करते हुए रिलीजियस जो फिलोसफीज हैं उससे सवाल पूछना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही एक भयानक सिचुएशन है और देखिए बहुत लोग जो है वो सीधे सीधे उंगली जो उठा रहे हैं वो मुसलमानों के ऊपर उठा रहे हैं और इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर उठा रहे हैं और बिल्कुल इस आइडियोलॉजी के उंगली उठनी चाहिए कि भाई तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या इतनी कमजोर है कि कुछ टिप्पणियों से पूरी की पूरी टूट जाएगी ये कैसी आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी भी करे तो तुमको उसका खून करना पड़ता है लेकिन इनके साथ साथ और चीजें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना बहुत जरूरी है इस मुद्दे में बहुत सारे परत हैं बहुत सारे लेयर्स हैं जिस पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है तो इन लेयर्स को इन परतों को हमें ठीक से देखना जरूरी है ताकि कमलेश तिवारी की जो मृत्यु है वो व्यर्थ ना जाए वो बेकार ना जाए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कमलेश तिवारी की हत्या से हम कुछ सबक लें ताकि कमलेश तिवारी सिर्फ एक हेडलाइन बन के ना रह जाएं। मेरे हिसाब से देखिए तीन बड़े ऐसे सबक हैं जो हमें कमलेश तिवारी की मृत्यु से लेने जरूरी हैं। पहला सबक फ्री स्पीच याद रखें कमलेश तिवारी की हत्या होने के पहले भी कमलेश तिवारी को जेल में फेंक दिया गया था नौ महीने के लिए सिर्फ अपनी फ्री स्पीच का इस्तेमाल करने के लिए यह है आज का इंडिया लोग कहते हैं कि भाई हमें एब्राहमिक जो धर्म है उनसे ठीक से सवाल पूछने चाहिए एब्राहमिक धर्म की जो फिलोसफीज हैं उनसे हमें खुल्लम खुल्ले आज़ादी से सवाल पूछने चाहिए उसके साथ साथ हमारे देश में आर्टिकल 295 ए भी है जिसमें कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने के लिए आपको उठा के जेल में फेंक दिया जा सकता है अरे भैया इस्लामिस्ट लोगों से ऐसे ही लोगों को खतरा है कि अगर आप उनके खिलाफ कुछ बोलो तो आपको आकर मार डालेंगे उसके ऊपर से हमें गवर्नमेंट से क्यों खतरा होना चाहिए कि अगर हम अपनी फ्री स्पीच का इस्तेमाल करें तो गवर्नमेंट उठा के जेल में फेंक दे और मैं ये भी जानता हूं कि कई ऐसे विराट हिंदू हैं जो 295 ए को सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई उनके देवी देवताओं का कोई अपमान ना करे लेकिन देखिए इनको मैं एक चीज बता दूं कि आपको ये याद रखना जरूरी है कि हिंदुओं को ना सवालों से डर नहीं लगता हिंदुओं को ना आलोचना से डर नहीं लगता लेकिन एब्राहमिक रिलीजन्स को लगता है देखिए एब्राहमिक रिलीजन्स को रिफॉर्म तभी किया जा सकता है अगर इनसे हम खुलकर सवाल पूछ सके अगर इनकी खुलकर आलोचना की जा सके भारत के सभी लोगों को साथ मिलकर आज के आज ये डिमांड करनी पड़ेगी मोदी गवर्नमेंट से कि आर्टिकल टू को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल फेंकें ताकि सभी रिलीजियस आइडियाज को सभी रिलीजियस फिलोसफीज को हम खुलकर सवाल कर सकें हम उनसे खुलकर सवाल पूछ सकें और भारत के लोगों को ये डरना लगता रहे कि भाई गवर्नमेंट आएगी और हमें उठा के जेल में फेंक देगी आज के आज ये डिमांड करना शुरू कीजिए आप अपनी गवर्नमेंट से दूसरा सबसे बड़ा सबक 
लॉ एंड ऑर्डर देखिए हम ये चाहते हैं कि सभी रिलीजियस आइडियाज जो हैं उनको हम आजादी के साथ डिस्कस कर सकें ताकि इन रिलीजियस आइडियाज में ठीक तरीके से रिफॉर्म आए लेकिन देखिए फ्री स्पीच का कोई मतलब ही नहीं बनता अगर लोग देश में सुरक्षित ना फील करें अगर देखिए फ्री स्पीच देश में अलाउ हो भी गई तो इस्लामिस जो है ना वो अपने सबसे फेवरेट टैक्टिक का इस्तेमाल करेंगे जो है दादागिरी के भाई अगर तुम चुप नहीं हो तो हम तुमको हमेशा के लिए चुप कर देंगे तो इसलिए फ्री स्पीच के साथ साथ गवर्नमेंट को यह जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि देश का लॉ एंड ऑर्डर सुधरे बिना ताकतवर लॉ एंड ऑर्डर के फ्री स्पीच का कोई मतलब ही नहीं बनता याद रखें कमलेश तिवारी की हत्या होने के तीन साल पहले कोई मौलाना है अनवर उल हक उसने इक्यावन लाख का इनाम रखा था कि जो भी कमलेश तिवारी का खून करेगा उसको इक्यावन लाख मिलेगा तीन साल पहले उसने ये धमकी दी थी और तीन साल से वो आदमी आजाद घूम रहा है खुला घूम रहा है गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर ऐसा कैसे हो सकता है भाई और उसके ऊपर से ये धमकी मिलने के बावजूद योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने बहुत कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी कमलेश तिवारी को और अब जब कमलेश तिवारी की हत्या हो गई है उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो उसकी फैमिली से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं अब इनको ठीक से प्रोटेक्शन दी जाएगी अरे भैया चिड़िया चुग गई खेत और योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट से भी सवाल पूछना जरूरी है कि इसको ठीक से प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई और उसके ऊपर से उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो काफी खराब है देखिए एनकाउंटर करने से सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होती है इसमें और भी बड़े बड़े इशूज आते हैं ठीक से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए और देखिये ये कोई पहली बार भी नहीं है कि किसी इस्लामिस्ट ने आके मौत की धमकी दी है किसी को कोई भी अगर इस्लाम से सवाल पूछता है कोई भी अगर इस्लाम के प्रॉफिट से सवाल पूछता है तो कोई ना कोई मौलाना कोई ना कोई इस्लामिस्ट जो है वो सड़क से उठकर आ आता है और मौत की धमकी देने लगता है इनाम रखने लगता है ऐसे लोगों के ऊपर कि इनको मार दोगे तो इतने रुपए दूंगा इतने पैसे दूंगा और इनमें से किसी के ऊपर भी ठीक से कार्रवाई नहीं होती है इनमें से कोई भी जेल नहीं जाता है अरे भैया मौत की धमकी देना फ्री स्पीच में नहीं आता और ये लोग जो है ना ये ऐसी धमकियां बार बार आकर इसलिए देते रहते हैं क्योंकि इनको पता है कि गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपको क्या लगता है अगर एक बार इन्होंने ऐसी धमकी दी तो फिर पुलिस इनके दरवाजे पर पहुंची पुलिस इनको ले गई थाने में और थाने में ले जाके इनकी थोड़ी खातिर की तो क्या लगता है कि दोबारा कोई बंदा आके इस तरह के बयान देगा इतनी आसानी से और याद रखें कमलेश तिवारी की टिप्पणियों के बाद कलाई चक में मालदा में वेस्ट बंगाल में लाखों मुसलमान सड़क पर उतर आए थे और उन्होंने लूट खसोट पहुंचानी शुरू कर दी थी और बसों को दुकानों को जलाना शुरू कर दिया था क्योंकि उनकी भाई फीलिंग्स बहुत हर्ट हो गई थी और इस तरह की दंगाए भी भारत में हमेशा होती रहती है किसी ने कुछ बोल दिया तो मुसलमान और कभी कभी हिंदू भी भाई सड़क पर उतर आते हैं तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं कि भाई तुमने ऐसा बोल कैसे दिया हमारी फीलिंग्स बहुत हर्ट हो गई है आपको क्या लगता है अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक होती अगर इनको पुलिस का डर होता कि अगर हमने लूट खसोट मचाई अगर हमने सड़क पे दादागिरी की तो पुलिस आएगी हमें उठा के जेल ले जाएगी और जेल में ले जाके खातिरदारी करेगी अगर इनको ये पता होता अगर इनको इस बात का डर होता तो क्या ये इतनी आसानी से सड़क पे उतर के लूट फूट मचाते इनको पता है भाई कि पुलिस कुछ नहीं करेगी और देखिए ऐसा इसलिए नहीं है कि पुलिस डरती है जी नहीं पुलिस डरती नहीं है भारत की तकलीफ यह है कि पहली बात तो भैया भारत की पुलिस के पास ठीक से इक्विपमेंट नहीं है दूसरी बात भारत की पुलिस के पास लोग कम है तीसरी बात भारत की पुलिस को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता नहीं है अगर एक बार कुछ मुसलमानों से और कुछ मीडिया से ये कंप्लेंट आ गई कि भाई जो पुलिस है वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है तो गवर्नमेंट पूरी पीछे हट जाएगी और पुलिस वालों की नौकरियां जाएंगी तो देखिए इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले तो भैया जो नौ लाख वेकेंसीज है पुलिस की उसको भरना चाहिए दूसरा पुलिस को ठीक से इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और तीसरा सबसे जरूरी बात की पुलिस को पूरी तरह से सपोर्ट देना चाहिए आप पुलिस को पूरी तरह से सपोर्ट दीजिए और पुलिस अपने आप ये जो दादागिरी करते हैं ना इस्लामी सड़क पे उतर के उनको ठीक से समझा देगी कि भैया ये दादागिरी तुम्हारी अब चलेगी नहीं कि पुलिस जो है ना पुलिस तुम्हारा बाप है और गवर्नमेंट ने इस लॉ एंड ऑर्डर इशू को बहुत सालों से इग्नोर करके रखा हुआ है इसलिए भारत में ये सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है और आज के आज लोगों को गवर्नमेंट से यह सवाल पूछना है कि भैया आप लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करने के लिए क्या कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करने के लिए कदम उठाइए और तीसरा सबसे बड़ा सबक ये है कि धर्म के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना सीखिए कमलेश तिवारी की जब से हत्या हुई है उसके बाद से मैं देख रहा हूं कई विराट हिंदू हैं जो ट्विटर पे और फेसबुक पे आके धमकियां दे रहे हैं कि भाई मुसलमानों की ईट से ईट बजा देंगे देखिए भाई ट्विटर पे और फेसबुक पे विराट बनने में कोई खास मेहनत लगती नहीं है लेकिन देखिए भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली इस्लामिक आइडियोलॉजी से
देखिए कुछ लोग हैं जो एक्चुअली इन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं जो एक्चुअली इन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं खुलकर लेकिन देखिए इंडियन सोसाइटी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग जो है ना वो धर्म को ताकतवर बनाने की धर्म की रक्षा करने की बात हमेशा करते रहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं कमलेश तिवारी ने अपनी हत्या के कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था मुझसे मदद मांगने के लिए रोज के रोज लोग आते रहते हैं लेकिन मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आता मदद का मतलब की फंडिंग करने के लिए पैसे से सपोर्ट करने के लिए कमलेश तिवारी ने यह भी कहा था कि भाई जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके चारों तरफ उनको बहुत पैसे मिलते हैं बाहर से भी पैसे मिलते हैं और अंदर से भी पैसे मिलते हैं लेकिन कमलेश तिवारी की ऑर्गेनाइजेशन को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देना चाहता उत्तर प्रदेश में देखिए करोड़ों लोग हैं अगर वो करोड़ों लोग भी मिलकर ना दस दस रुपए कमलेश तिवारी की ऑर्गेनाइजेशन को या उनके जैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देना शुरू कर देते तो उनके पास भी उतने पैसे होते कि वो इन इस्लामिस्टों के सामने आराम से खड़े हो पाते कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को और कई हिंदुओं को यह सुनना पड़ता है बहुत बार कि भाई आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं ना पैसे की क्या जरूरत है अरे भाई गीता में लिखा है ना कर्म करो फल की चिंता मत करो कर्म करो पैसे की चिंता मत करो तो तुम पैसे क्यों मांग रहे हो तो मैं ऐसे हिंदुओं को ना एक बात कहना चाहता हूं कि भूखे भजन ना हो गोपाला बिना पैसे के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो लोग हैं जो धर्म के लिए बात कर रहे हैं धर्म के लिए लड़ रहे हैं ये कुछ भी नहीं कर सकते तो अगर आप चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो सके अगर आप चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस्लामिस्टों के सामने ठीक से खड़े रह सके तो इनको फंड करना बहुत जरूरी है इनको पैसे देना बहुत जरूरी है ये बात अपने दिमाग में अपने जहन में ठीक से बिठा लीजिए ऐसे कई लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी से सवाल पूछ रहे हैं जो खुल्लम खुल्ला उनके निशाने में खुद को डाल रहे हैं और ऐसे लोगों को हम सबको सपोर्ट करना जरूरी है और ऐसे लोगों को फंड करना शुरू कीजिए विकास पांडे हैं एक ट्विटर पे उन्होंने गो फंड में शुरू किया है कमलेश तिवारी की फैमिली के लिए ताकि उनकी फैमिली जिन्होंने अपना भाई पति खो दिया जिन्होंने अपना पापा खो दिया उनको कम से कम पैसे की तकलीफ ना हो तो अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं प्लीज जाके उनको सपोर्ट कीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद है या कोई भी ऐसा आदमी आपको पसंद है जो आपको लगता है कि धर्म के लिए अच्छी बात कर रहा है या धर्म के लिए अच्छा काम कर रहा है उनको तुरंत सपोर्ट करना सीखिए आप अपने आप से ये कसम खाइए कि आपका कर्तव्य बनता है कि धर्म की रक्षा के लिए जो भी आप कमाते हैं हर महीना उसमें से थोड़ा सा थोड़ा सा धर्म की रक्षा के लिए हमेशा डोनेट करें चाहे वो इंडिविजुअल जो लोगों को हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन पे हो चाहे वो आपकी लोकल ऑर्गेनाइजेशन हो किसी को भी हो जो भी कमाते हैं आप हर महीने उसमें से थोड़ा सा धर्म की रक्षा के लिए डोनेट करना सीखिए और अगर आप पैसे दे नहीं सकते अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो अपना समय दीजिए इन लोकल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाइए और उनको कहिए कि भाई आपको क्या मदद चाहिए मुझे बताइए मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं अपने समय के साथ तब जाके इन लोगों को और इन ऑर्गेनाइजेशन को यह यकीन होगा कि हाँ भाई भारत के जो लोग हैं वो हमारे साथ है तब इनको हिम्मत आएगी तब ये ऑर्गेनाइज कर पाएंगे अपने आप को ठीक से और इन इस्लामिस्टों के सामने डट कर खड़े रह पाएंगे तो भाई देखिए ये तीन सबसे बड़े सबक हैं मेरे हिसाब से अगर हम कमलेश तिवारी की हत्या से कुछ सीखना चाहते हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि कमलेश तिवारी की जो मृत्यु है वो व्यर्थ ना जाए मेरे हिसाब से देखिए अगर हम ये तीन चीजें न सुनिश्चित कर पाए तो आगे जाते हुए भी हमारे इसी तरह से कमलेश तिवारी मरते रहेंगे और हमारा धर्म जो है इसी तरह से कमजोर होता रहेगा तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप गवर्नमेंट से लॉ एंड ऑर्डर की मांग कीजिए फ्री स्पीच की मांग कीजिए और खुद से कसम खाइए कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आप किसी न किसी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी न किसी ऐसे आदमी को जो धर्म की बात कर रहा है जो इस्लामिस्टों से सवाल पूछ रहा है ऐसे लोगों को देना शुरू करेंगे और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं क्या जो मैंने तीन सबक बताए हैं क्या उससे आप अग्री करते हैं या आप डिसग्री करते हैं और आपके हिसाब से और क्या सबक ऐसे होने चाहिए जो हमें सीखने चाहिए प्लीज नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और हाँ याद रखे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि विकास पांडे ने ट्विटर पर एक गो फंड में शुरू कर रखा है तो अगर आप कमलेश तिवारी के फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है प्लीज उस लिंक पे जाकर क्लिक करें और उनको जाकर सपोर्ट करें अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें एक समझब दें इससे मेरी बहुत मदद होती है इससे शो की बहुत मदद होती है और इस शो को शेयर भी जरूर करें अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियॉन के लिंक पर जरूर क्लिक करें शो के एक पेट्रियन बने इससे ऐसा होगा कि आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट मिलेगा बहुत सारे एक्सक्लूसिव पोल्स मिलेंगे आप पेट्रियॉन पर जाके ज
शो के एक सब्सक्राइबर बने बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ यहाँ हमारे और भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं ज़रा उनको भी जाकर देखें आपको ज़रूर पसंद आएंगे मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूँगा और तब तक स्वस्थ रहें सुखी रहें और फिर मिलेंगे